God, we are grateful, God, today. We thank you, Lord. Today, we will tell of your greatness, our God and King. We will praise your name forever and ever. We will praise you every day. We will praise your name forever and ever. The Lord is God, is great, and deserves all our praise. Come on, let's give him a praise today.
Praise God po at para nga po sa mga na-bless sa ating praise and worship kanina, pwede po ba nating i-comment dyan, I'm so blessed, or pwede nating i-click yung heart button na yan. Amen. And I know that we're so excited sa ating Word of God kasi talaga namang mapifit na naman tayo at maipapakita na naman ng Panginoon yung Kanyang gagawin. But before that, we will go muna sa ating act of worship to our giving sa isa sa mga act of worship natin. At ang kagandahan lang po, no, every time we worship the Lord, whether ito ay sa pagsamba or sa pagbibigay, ay laging may gante at may balik ang Panginoon. Like kapag tayo sumamba kay Lord sa ating pananambahan sa Kanya, yung sumasamba ka pa lang, naayos ka na, may inaayos na ang Panginoon. At pagdating naman po sa pagbibigay natin, itong act of worship na ito ay may kapalit din ng Panginoon. At before that, meron po akong gustong basahin sa inyo as a proof na merong din, ginagawa ang Panginoon sa pagbibigay. Sabi po dito, Proverbs chapter 3 verse 9 to 10, sabi po dito, Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops, Then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over with new wine. So purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Napakasarap po nung last no. Sabi then, uh, it will overflow and your vats will brim over with a new wine. So itong act of worship natin sa Panginoon na ito ay merong overflowing nakapalit. Kaya lang po, syempre hindi lang naman doon natatapos. May condition po ang Panginoon. Kung titignan po natin yung verse 9, sabi dito, Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. So, pag sinabi po natin Honor the Lord with your wealth, ibig sabihin po, ito po ay patungkol sa meron tayo or kaperahan natin. So, unang-una na naman, no, gusto ko lang pong sabihin sa bawat isa na lahat ng meron po tayo ay sa Panginoon naman. At hindi naman niya hinihingi lahat ng ibinigay niya ay ibalik natin sa kanya. May porsyento lang. At ang kagandahan nito, porsyento lang ang ibinigay mo at binalik mo kay Lord. Ang sagot niya at ganti niya ay overflowing. So ngayon po, para po sa bawat isa na, ano, I, I, I know, no, sa, iba sa inyo dito, hindi naman talaga after nung ibinigay ng Panginoon. Kaya lang po, principle na kasi ng Lord. Prinsipyo na ng Diyos na kapag tayo ay natitiwala at nagbabalik sa kanya ng wealth natin at ino-honor natin siya, may siguradong balik po. So, if you're excited po, uh, hawakan natin yung mga kaloob natin, i-ready natin yung mga online giving natin, yung GCash, yung bank account, o kahit sabihin na natin po, talagang nakasobre na yan, hawakan po natin yan, and let me pray for those offering po and tithes. Dear God, Heavenly Father, we thank you, God, and we honor you. Maraming salamat kasi na ginagawa ka, Panginoon, sa buhay namin at may kakayahan kami magbalik sa iyo, God. At dalain ko nga, Panginoon, sa bawat isa na magbibigay at magbabalik sa iyo, Lord. Pangahawakan po namin yung pangako mo, yung overflowing na sinabi mo kanina, oh God, and yung 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 vats namin ay mapupuno, Panginoon. At naniniwala ko, Lord, na hindi ito, Lord, imposibleng mangyari. In fact, posible po ito, O God. At sa mga tao, Lord, na ang puso lang naman ay magbalik sa inyo ng tapat, Panginoon. Lord, I know, maybe wala silang uh, after ng kahit ano. But Lord, pagpalain mo din sila, Panginoon. Hindi man patungkol sa pera, Panginoon, but Lord, yung ibang aspect ng buhay nila. And excited po ako at kami sa mga ilalabas yung testimony sa kanila. Maraming salamat, O God, and we are so excited also sa ating Word of God, O God. We thank you, God, and we honor you. These are prayer in the mighty name of Jesus. Amen. We can give now to the Lord.
So ang pinagpasang araw po sa ating lahat, Amen, praise the Lord. Saan man po tayo naroon ngayon, pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah, naniniwala po tayo na mabuti po ang ating Panginoon sa kabila po ng lahat ng ating pinagdadaanan. God is still good, mga kapatid. Again, uh, good morning po. Uh, good afternoon and good evening kung anong oras po ito dadaan sa inyong screen or pupuntahan. Mga kapatid, binabati ko po kayo sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. At ang panalangin ko po ay, ay katagpuin po tayo patuloy ng ating Panginoon. Tulad po ng ginawa ni Lord sa atin last month, talagang pinuno niya po tayo ng, ng encouragement na intindihan po natin na Even yung mga underdog ay pwede palang maka-experience ng extraordinary things sa kanilang buhay. Pwede palang maging champion ang isang underdog, mga kapatid. At ngayon pong oras na ito, napakaganda din po ng ating pag-aaralan. Tayo po ay nasa bagong series. So welcome po to our new series for the month of October entitled Thankful. Okay? Thankful. Kaya nga kung hindi ka pa, kung hindi nyo pa po nasi-share itong link natin, uh, kindly share it mga kapatid para marami pong makapakinig pa. Okay po, para marami pang makapanood, mabless sa salita po ng ating Panginoon. Kung hindi nyo pa po na nalalike or nasusubscribe yung ating pong page mga kapatid, ay subscribe nyo na rin po para lagi po tayong, uh, uh, lagi tayong, alam nyo yun, lagi tayong panalo, Okay. Doon sa mga video na inilalabas po natin sa mga preaching, lagi po tayong uh, nakakapanood at hindi po tayo nalilate. Maganda po napupuno tayo ng salita ng ating Panginoon. Kasi katulad nga po ng sinabi ng ating pastor, na kung ano yung pumupuno sa atin, yun po ang bumubuo sa atin. Kung ano yung pumupuno sa atin, yun ang bumubuo sa atin. By the way, speaking of our pastor, of course, binabati po natin ang ating uh, pubutihing pastor, Dr. Julius Dawa, na ngayon po ay, ay, ay appreciation month ng ating mga pastors, mga kapatid. So, pag may pagkakataon po kayo, uh, i-comment nyo naman dyan na uh, ina-appreciate po natin yung ating mga pastors, mga kapatid. At isang magandang pag-appreciate dyan ay syempre bilan nyo ng damit. <laughs> bilan nyo ng <laughs> Ayan, si ano po, si Sir Angel, may binibentang damit. Yan. Okay po. So again, salamat po, Pastor Julius, sa inyong buhay. We really appreciate you po. At sa mga kasama po nating mga pastors pa, mga kapatid. So ul ulit, kanina sabi ko po, mga kapatid, na ang pamagat ng ating bagong series ay thankful. Okay? At ganda po ng sinabi ng ating Pastor Julius na kung ano yung pumupuno sa atin, yun ang bumubuo sa atin. ba? Diba? Kaya nga napansin nyo po, kapag sinabi natin napupuno na ako sa iyo, di ba? Pupuno, napupuno na ako sa iyo. So ang dating no, napupuno na po tayo, nabubuo na po tayo ng galit. Amen. Iba din po yung napupuno ka ng grasya. Iba din naman po yun, mga kapatid. So napaka napakaimportante po nito. So babantayan po natin kung ano yung pumupuno sa atin. Kaya nga napakaimportante na every Every uh, Church Day, Lord's Day, mga kapatid, nagpapapuno po tayo sa ating Panginoon, sa Balang Espiritu ng Diyos, mga kapatid, para lagi po tayong ready sa mga battles po na dumarating sa ating buhay. So again, mga kapatid, ito pong month of October, pag-uusapan natin ay patungkol sa pagiging mapagpasalamat. And an attitude of gratitude means creating a conscious mindset and habit to express thankfulness. So dito po mga kapatid, buong month of October ay aarali natin, aayusin natin na maging habit na po natin kasi alam naman po nating lahat na there is power in habit. Okay po, yung ating future nakadepende po sa habit din po natin, yung mga nakakasanayan po natin. So maganda maging habit natin ang pagpapasalamat. Okay po, para kasi kapag hindi po natin habit ang 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 pagpapasalamat mga kapatid, ay hindi po masaya ang buhay. Para kang nagluto na walang na hindi mo nilagyan ng ng panglasa. Di ba? Para kang nagprito ng isda na walang asin. Nasubukan niyo na po ba 'yon? Nagprito ka ng isda ng walang asin. 'Di ba? Tapos excited pa naman tayo, favorite natin yung yung isda. Mga kapatid, din pagkain natin ang tabang-tabang. Ganon din po ang buhay kapag kapag hindi po tayo marunong magpasalamat, ang tabang-tabang ng buhay. Mga kapatid. At ito din pong attitude of gratitude, mga kapatid. Sabi natin, dapat matutunan po natin both the things that are going well and the things that aren't. So whether maganda man ang sitwasyon or hindi po maganda ang sitwasyon, mga kapatid, dapat mar ma marunong po tayong magpasalamat. Why? Because gratitude shifts your mindset. 
Okay, gratitude shifts your mindset, mga kapatid. So itong itong ugali pala na pagpapasalamat ay tinutulungan tayong makayanan yung mga mahihirap na pagsubok na buhay na dumarating po sa atin. Kaparang kapag nagmamaneho ka, pag nagmamaneho po tayo at nasa mataas po tayong lugar, ay mag-iiba po tayo ng shift. Okay po, para maakyat po natin yung gusto nating akyatin. Dahil mahirap nga po yung, yung, yung biyahe, mga kapatid, di ba ba? Medyo mag-iiba tayo ng ship. Ganon daw po ang ginagawa ng gratitude sa ating buhay, sa biyahe mo sa buhay. Na kapag marunong kang magpasalamat, mga kapatid, ay na, natutuloy mo yung biyahe. Nakakaya po natin yung mga biyahe natin sa buhay. Yan po ang ginagawa ng pagpapasalamat. So, gratitude may be one of the most overlooked tools that we all have access to every day. And actually po, cultivating gratitude doesn't cost any money. And it certainly doesn't take much time. But but the benefits are enormous. Okay po, so napaka napakaganda po talaga ng 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 resulta ng produkto sa buhay ng isang tao na marunong magpasalamat. Amen po ba? Amen po ba? Kapag marunong ka magpasalamat, maraming magandang nangyayari sa buhay po natin. Kapag marunong ka magpasalamat, nakakaulit ka ng pagpapala. Ano dyan pa po ba kayo? Amen? Nakakaulit ka eh. Di ba? Pag binigyan ka ngayon ng milk, tinag-thank you ka, makakaulit ka pa. Di ba? Pag binigyan ka ng damit, sa mga nagditinda ng damit dyan. Di ba po? Makakaulit ka pa pag nag-thank you ha. Di ba po? Mga kapatid, so grabe, grabe napakalaki ng, ng, ng resulta, napakaganda ng resulta sa, sa ating buhay kapag marunong tayong magpasalamat. Ganon din naman mga kapatid, malaki din naman ang, ang epekto sa ating buhay kapag hindi ka marunong magpasalamat. Marami na pong relationship ang sinira ng hindi ka marunong magpasalamat. Mga kapatid, so... Sabi po dito mga kapatid, studies show that the connection of thanksgiving to physical well-being is vital. And one study in particular showed that gratitude is good for our heart. Napakaganda pala sa puso ng isang tao ang pagpapasalamat. Okay po, ano pa ginagawa nito? Ang gratitude daw po lowers blood pressure. Kapag marunong tayo magpasalamat, hindi ka na high blood. Hindi <laughs> ba? Di ka na high blood. Ano pa, decreases stress and improves sleep. So, isa lang po, ilang, ilan lang po yan mga kapatid sa mga magandang effect kapag tayo po ay merong attitude of gratitude. So, grateful people are less inclined to feel resentment and envy. So, kapag marunong po tayo magpasalamat mga kapatid, ay naiiwasan natin yung mapuno ng galit at mapuno ng inggit. Amen po ba? Naiiwasan po natin yung mapuno tayo ng galit at mapuno po tayo ng inggit. Whereas kapag hindi ka marunong magpasalamat, okay po, may blessing ka na. Okay po, may blessing na po tayo, may, may blessing nang dumating sa atin. Ang nakikita pa rin po natin ay, ay parang wala tayong blessing. ba? Diba? Parang wala po tayong blessing. Why? Kasi nga hindi po tayo marunong magpasalamat. So dahil hindi po tayo marunong magpasalamat, ay hindi na rin po tayo nakokontento. At hindi na po natin nai-enjoy yung blessing na meron po tayo. Kasi hindi tayo marunong magpasalamat eh. Okay po? So grateful people are less inclined to feel resentment and envy. Naiiwasan mapuno ng galit. Naiiwasan mapuno ng inggit. Na pwedeng magresulta ng pagkasira ng relationship sa tao sa kapwa po nating tao or pwede rin naman higit sa lahat sa ating Panginoon. And alam nyo po, the higher the level of gratitude, the higher the level of positive effect. Mas mataas na, na kaugalian, na pagpapasalamat, whether eh, sa good situation or bad situation, mga kapatid, kapag DNA na po natin ang nagpapasalamat, mga kapatid, mas maganda po ang, ang, ang effect po nito sa atin. Grateful people sleep better. Okay? Wala silang masyadong inaalala. Kasi po, mga kapatid, dahil nga po sa kaugalian na marunong magpasalamat. At according po to a 2011 study published in Applied Psychology, Health and Well-Being, spend just 15 minutes jotting down a few grateful sentiments before bed and you may sleep better and longer. 
bago daw po matulog, according sa pag-aaral, mga kapatid, kapag inisa-isa mo yung mga, yung mga gusto mong ipagpasalamat, mga kapatid, yun ang laman ng isip mo, mas madali po tayong makatulog at mas mahaba po yung ating tulog at pahinga. Hindi katulad na kapag bago ka matulog, ang iniisip mo, problema, di ba, kung ano-ano inis natin, bayarin. Diba? Ang mga laman ng isip mo, diba? Paano na kaya? Di sinasadya. Yung mga ganang-ganan yung laman ng isip mo, diba? Ang hirap makatulog. Ang hirap makatulog. So sabi po ni Dr. Robert Emons, a leading gratitude researcher, has conducted multiple studies on the link. Sabi po dito, between gratitude and well-being, his research confirms that gratitude effectively increases happiness Okay, happiness, pag marunong ka na magpasalamat, mga kapatid, it increases effectively happiness. Na ang mga taong marunong magpasalamat, sila yung mga taong masaya ang buhay. Okay? Ang saya, nai-enjoy mo. Di ba? Kotse ko, na, na, uh, y- yung kotse ko pong nabili, tatlong pandemic nang inabot, mga kapatid. Pero alam mo yon, pag marunong ka magpasalamat, mga kapatid, ay hindi, hindi, mo, hindi mo alintana na yung kotse mo pala luma at nagpupuno ka ng inggit kapag nasa kalsada ka kasi may mga kasabay kang bago. Why? Kasi, wow, Lord, salamat, may sasakyan po ako. Di ba? Kahit na sampung pandemic nang inabot neto. Yung mga ganun. So kapag marunong ka magpasalamat, mas mataas yung level or yung, yung, yung kaligayahan mo sa buhay. At ano pa daw, it reduces depression. Nap- napaka-importante po na ito, mga kapatid. Kasi mahirap ma-depress. Amen po ba? Di ba? Kapag severe na yung depression mo, di ba? Yung tawag niya clinical depression. Di ba? Clinical pa lang yan. Di ba pa yung hospital depression? Kasi mas malaki siguro yung hospital depression kasi clinic eh. Clinic, hindi, pero joke po yun. At again, pag joke, hindi po yan ini-explain. Okay? Amen po ba? May natututunan po tayo. Praise the Lord. <laughs> Buti na lang, di ko nakikita yung mga comment nyo. Kasi kung nakikita ko, baka di ko na ituloy ito. Okay? So, again, so being thankful every day, pag tayo po yung marunong magpasalamat araw-araw and throughout the year, could have tremendous benefit on the quality of your life. Mga kapatid, subukan lang po natin na alam mo yung practicing po natin bawat oras, bawat araw, instead na problema ang laman ng ating isip. Ta- ta- ano naman po yun mga kapatid, talaga na may problema pero instead na magduel tayo ng magduel sa problema kung anong kulang at wala po sa atin. Why not mga kapatid, punuin natin ng pasasalamat ang ating buhay. Tingnan mo mag-iiba buhay mo. Mas gaganda pamilya mo. Why? Kasi hindi ka, mag- hindi ka maiinggit eh. Diba? Hindi tayo mag hindi tayo magkukumpara sa sa buhay ng iba kaysa po sa buhay natin. So napakaganda po na marunong tayo magpasalamat. Mag-iiba, magkakaroon ng quality yung ating buhay. Alam niyo po, there is a global pandemic of unthankfulness that infected a lot of people, including Christians. Kristiyano na, hirap pa ring magpasalamat. Recently, I read about how 25% of women suffer from some, fr- some form of depression and that more than 12 million women will suffer from, from clinical depression in their lifetime. So thankfulness is a complicated state of being. When life is good and someone is getting what they want, it is easy to be thankful. Totoo naman. Mga kapatid, kapag nakukuha natin yung gusto natin, madali naman talaga magpasalamat. But the question is, paano kapag mahirap na ang buhay? Paano kapag hindi mo na, hindi na favorable sa yung situation, kaya mo pa rin bang magpasalamat? When life is hard and nothing goes right, it, it is hard to have an attitude of gratitude. In fact, for many people, difficult times of circumstances are the easiest excuse to justify Ingratitude. Maraming tao, mga kapatid, yung sitwasyon nilang mahirap, nagiging excuse na yon para hindi po tayo magpasalamat. Anong ipagpapasalamat ko? Eh, hindi nga kami nakasama sa ayuda. Yon. Anong ipagpapasalamat ko? Eh, sardinas na nga lang yung ulam. Ang hirap ang buksan. Anong ipagpapasalamat ko? ba? Diba? Eh may, eh may pandemic nga. Anong ipagpapasalamat ko? So sometimes, yung mga ungrateful people, nagiging excuse na lang para hindi magpasalamat yung, yung hirap ng buhay, mga kapatid. But the Bible has much to say about being thankful. Okay po. Tinuturuan tayo ng Bible, mga kapatid, na ano man ang ating nararanasan, 
Ano man ang yung nararanasan, I don't know, hindi ko alam kung ano po ang yung nararanasan. Pero ang turo po sa atin ng Bible, ano man ang ating nararanasan, magpasalamat po tayo. Alam niyo po, ang gratitude is like a muscle. The more you practice it, the stronger it becomes. So how to recover the lost art of thanksgiving? Mga kapatid, na nawala na ito ngayon. Isa po sa mga napaka-importanting weapon natin bilang isang mananampalataya. Mga kapatid, ay yung pagpapasalamat na nawala na. So paano po natin ibabalik yan ngayong oras na ito? Yan po ang ating pag-aaral at pag-uusapan. Kaya kung excited ka na ngayong oras na ito, maaari mo bang i-comment dyan, I am excited ngayong oras na ito. At pag-aaral at pag-usapan po natin ito, how to recover the lost art of thanksgiving. Okay po, so kung ready na po tayo, buksan po natin ang ating mga Bible. 1 Thessalonians uh, chapter 5, verse 18, isang verse lang po tayo. Sabi po rito, Give thanks in every situation because this is God's will for you in Christ Jesus. Sabi po sa NIV. Okay po, mga kapatid, basahin ko rin po sa Common English Bible. Sabi rito, Give thanks in every situation because this is God's will for you in Christ Jesus. So, 1 Thessalonians, mga kapatid, uh, in all probability, 1 Thessalonians is the earliest of Paul's epistle. Okay po? Particularly because it indicates that the memory of the events leading to the founding of the congregation are still fresh in the mind of apostles. So, early daw ito. Mga kapatid, the letter was written from Corinth in AD 50 after his co-worker, in spiritual San Timothy returned from Thessalonica to report that the new converts had stood fast in the Lord despite persecution. So naisulat ito mga kapatid, okay po, uh, ni, ni Apostle Paul mga kapatid, dahil po may mga bagong convert, okay po, may mga bagong convert, dahil po sa mga bagong convert. At ang purpose po mga kapatid ng sulat na ito, may mga, may mga rumors na, 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 na kumakalat na Sa church ng Thessalonica, mga kapatid, patungkol sa pagdating ng Panginoon, na-miss daw nila yung pagdating ng Panginoon. So one of the main purpose of this letter is to clear up the confusion about the coming of our Lord Jesus Christ. Because some believe that they had missed the return of Jesus. So sinulatan niya itong mga new converts na ito. Kaya nga po, tayo dito sa Amazing Hope, mga kapatid, napaka-importante na kapag na, na yung trainings natin, mga kapatid, wag po nating imimisyon. Okay po, yung mga trainings po natin, lagi nating, lagi nating tinitrain yung, yung mga leaders po natin, tayong lahat, na kapag may bagong dumating, dapat maalagaan. Dapat magabayan hanggang sila ay lumalim. Why? Kasi pwede pa silang, pwede pa tayong ma, ma, masila, silo ng kalaban. ba? Dahil sa dami ng mga dumarating na mga, na mga false prophet, false teachers, mga kapatid. So itong mga bagong ito, madaling maniwala. Kaya nga napaka-importante kapag may bago, na aalagaan. Naiingatan. So yun ang purpose dito ni Apostle Paul kung bakit po niya sinulat ito. Sa Church of Thessalonica, mga kapatid, para ma-warningan, maalagaan itong mga bagong mananampalataya patungkol dun sa rumors na dumarating. May ipaalala uli sa kanila kung ano yung kanilang nakalimutan. Napaka-importante po nito. Why? Because forgetfulness is the enemy of gratefulness. Ulitin ko po, forgetfulness is the enemy of gratefulness. Kapag Pag nagsimula na po tayong makalimot, mga kapatid, sa mga nagawa po sa ating magandang bagay, doon na po natin, doon na po tayo hindi nakakapagpasalamat. Marami na pong, sabi ko po kanina, ang hindi pagpapasalamat ay nakakasira ng relationship. Marami na pong mga pamilya ang sinira dahil hindi na natutong magpasalamat sa isa't isa. Dahil nakalimot na. Okay po? Dahil nakalimot na ang problema, pa man, ang problema pa naman po sa atin mga kapatid ay ang dali natin kalimutan yung mga nakaraan na nagawa sa atin, mga magagandang nagawa sa atin nung nakaraan, ng mga mahal natin sa buhay or even ng ating Panginoon mga kapatid. Okay po, ang dali po natin makalimutan yon At ang naaalala lang po natin itong mga present na nagawa nila, lalo na halimbawa kapag hindi maganda at hindi natin nagustuhan. So nakakalimutan natin yung mga magaganda 
mga sakripisyo, mga tulong na ginawa po sa atin mga kapatid dahil lang po sa hindi natin nagustuhan na bagay. Ngayon, okay po. So nakakalimutan natin, kaya totoo po yun mga kapatid, forgetfulness is the enemy of gratefulness. Kaya nga po tayo dito sa church, lagi nating ipinapaalala yung ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Para hindi po natin makalimutan pasalamatan ng Panginoon sa lahat ng kanyang ginawa. Kasi kapag, na, pag, kapag malinaw sa'yo at lagi mong naaalala yung ginawa ng Panginoon sa krus, ang hirap talikuran. Ang hirap talikuran. Ang hirap tumalikod sa Diyos kapag lagi mong naaalala na nakailangan nating pasalamatan ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating buhay, mga kapatid. So ngayong oras na ito, samahan niyo po ako. Join me in our message entitled, Recovering the Art of Thanksgiving. Paano ba natin ito i-recover, itong nawala na attitude na ito, mga kapatid? Paano natin ito i-recover at upang sa ganun, tuloy-tuloy po nating maipasa hanggang sa next generation. So, How to recover the lost art of thanksgiving. So tatlong bagay po ang kailangan nating maunawaan ngayong oras na ito. Okay po? So lahat po nang ready na, again, ngayong oras na ito, pwede kang magsabi ng amen dyan. Pusuan mo naman, apoy, 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 ganyan. Okay po? So tingnan natin, verse 18, sabi rito, Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Christ. Jesus. So how to recover the lost art of thanksgiving? Number one, thanksgiving must be given. Thanksgiving must be given. Ang pagpapasalamat pala ay binibigay. Okay? Binibigay pala ito. Hindi yung, uh, hindi yung nakapagpasalamat na ako sa isip lang. Hindi, binibigay ito. So kaya tignan muna natin mga kapatid, yung dalawang karakter ng, ng, ng praise na ito. Okay? Let's look at the two characteristic of this praise, yung give thanks. Give thanks. Una po mga kapatid, itong give thanks na ito, it is a command to obey. It is a command to obey. So nung sinabi pala rito ng Bible, okay po, that give thanks in all circumstances mga kapatid, ito pala'y utos na dapat sundin. At alam naman po natin mga kapatid, na kapag, kapag ang isang utos ay nasunod, Okay, merong pagpapala itong kasunod. Ulitin ko, kapag ang isang utos ay nasunod, may pagpapala itong kasunod. Ganon din naman, kapag ang utos ay hindi nasunod, meron din itong kasunod. Ano yon? Pagpapalo naman. So, mamili ka. Anong gusto mo? Pagpapala o pagpapalo? Mga kapatid, pero dito, inutusan po tayong magpasalamat. Mga kapatid, ako, ikaw, tayong lahat, inutusan po tayong magpasalamat. Give thanks in all circumstances. Sa lahat po ng ating nararanasan, di ko alam ano man ang sitwasyon mo ngayon, kapatid, inuutusan tayo ng Panginoon na magpasalamat. It is a command to obey. Itong give thanks na ito in Greek is eucharisteo. Eucharisteo means to express gratitude. Ipakita mo daw na nagpapasalamat ka. Okay? Ipakita mo. Especially to say grace at meal. Mga kapatid, so kung totoong nagpapasalamat tayo, okay po, sa mga bagay na meron tayo ngayon, dapat halata sa atin at nararamdaman at nararanasan ng mga taong katabi natin. Amen po? Kaya nga, di ba, kapag nagbe-birthday po tayo, nagpapasalamat tayo sa Panginoon, naghahanda tayo. Kasi nagpapasalamat tayo. Mga kapatid, thanksgiving must be given. Pag nagdededicate tayo, pinagpapasalamat natin yung buhay ng mga anak po natin, naghahanda tayo. Hindi naman tayo naghahanda dahil lang meron tayong panghanda. Naghahanda tayo kasi gusto nating iparamdam sa mga taong nasa paligid natin that we are thankful. Nakapasa ka sa board exam. Amen? Diba? Sinagot ka ng nililigawan mo. Piniyagan ka ng nilider. Discipler mo na... Sige na, pwede ka nang manligaw. Total, 75 years old ka naman na. Pinayagan ka na, pambihira yan. Maghahanda, papapasalan, mararamdaman ng mga taong nasa, nasa tabi mo. It must be given, mga kapatid, to express gratitude. Maniwala ka, mga kapatid, may kayamanan na nakatago sa isang utos. May kayamanan na nakatago sa isang utos. Tulad ng utos ng Panginoon sa Great Commission, di ba? Mag-disciple tayo. Anong kayamanan doon? Sasamaan tayo ni Lord. I will be with you always to the very end of the age. Tulad nung inutos ni Lord na mag-tights ka. 
di ba? Give your tithes sa Malakay 3.10. Tulad ng utos ng Panginoon sa Proverbs 3.9 hanggang 10. Di ba? Mga kapatid, kapag sinunod natin ito, may, may kalakip itong pagpapala sa mga sumusunod. Mga kapatid, when was the last time na napagpala ka ng magulang mo dahil sumunod ka sa utos nila? Kita nyo po mga kapatid. So merong kalakip na pagpapala, merong, ka, merong kayamanan, okay po, merong kayamanang mapapala kapag tayo po ay sumusunod sa utos. So una mga kapatid, it is a command to obey. Kailangan nating sundin. Kailangan nating sundin itong utos na ito. Magpasalamat po tayo. Magpasalamat. Pangalawa, it is a habit to develop. Ang pagpapasalamat pala mga kapatid, kailangan na didevelop po natin. Don't miss the fact that the praise give thanks is in the present imperative which calls for this to be our habitual attitude and action. At in Greek po, nasa active voice ito. Ibig sabihin mga kapatid, mga kapatid, action ito, personal choice. We, must, we, we each must make continually. Ginagawa po natin ito, ang pagpapasalamat, ginagawa. Okay po, action word po ito, ginagawa. Continually, tuloy-tuloy. Regardless of your situation, hindi man maganda o maganda, maliit man ang natanggap mo o malaki, gusto mo man o hindi, mga kapatid, ang dumating sa'yo, pasalamatan pa rin natin ito. Andiyan pa po ba kayo? Di ba? Pag may nanlibre sa'yo, pero hindi mo naman gusto yun, pasalamatan mo pa rin. Buti nga, nalibre ka. Okay po, binigyan ka. Di ba? So, dinidevelop daw pala ito. Dinidevelop. Yung una, ibig sabihin, hindi ito automatically nasa iyo na, pero kailangan mong i-develop. Kasi totoo naman talaga na parang, siba, di ba, lalo na po ako, for example, ako hindi po ako lumaki dun sa, sa, sa pamilya na very vocal kami sa mga nararamdaman namin. May mga ganun po eh. Tama po ba? Kung ganyan din po kayo, pwede po ba kayong mag-comment dyan ng amen? Di ba, ganyan din kami pastor eh, na alam yun, okay kami sa loob ng bahay, pero... Wala kaming usapan, pansinan, about dyan na, na uy, salamat ha, kasi binilan mo ko ng ganito. Wala po kaming ganun, pero okay kami, mga kapatid. Pero naintindihan natin ngayon na hindi pala okay yon Na dapat pala, mga kapatid, kapag gusto mo magpasalamat, pinaparamdam mo that you are thankful. Binibigay natin, ginagawa natin. Mga kapatid, at ginagawa po natin itong habit. Katulad nga po ng sabi ko kanina, habit is powerful. Iibahin or actually nakasalalay ang future mo sa habit mo ngayon. Ano ba yung habit mo? Di ba? Ano ba yung habit ba natin na, na uh, yung cramming, di ba? Yung gumagawa tayo, last minute na ng oras natin, habit ba natin yan? Apektado yung future natin yan. Nakasalalay sa habit po natin. Kung magiging maganda o hindi magiging maganda ang buhay po natin. Maniwala ka kahit bigyan ka ng malaking pera, pero kung ang habit mo ay mali, mga kapatid, wala pa rin mangyayari. Hindi ka rin matutulungan ng malaking pera mo. Kahit lumipat ka pa ng simbahan, sa mga kilalang simbahan, mas magaling na mga pastors, mga leaders, pero kung ang habit mo, mga kapatid, ay mali, hindi ka rin, hindi ka rin matutulungan ng mga tamang taong nasa harapan mo. Why? Kasi mali yung habit mo. Okay po, kahit lumayo ka pa sa barkada mong puro bisyo, pero kung di mo naman binago yung habit mo, mga kapatid, eventually makikita mo pa rin yung sarili mo, hindi pa rin nagbago. So napaka-importante ng habit. Okay, pakitype nga po dyan, habit. So gratitude is not a feeling that dictates your choices. Ulitin ko po, gratitude is not a feeling that dictates your choices. It is a choice that affects your feeling. Ang pagpapasalamat, mga kapatid, hindi po ito nakabase sa feeling natin. Ay, parang feeling ko ngayon, masaya ko ngayon, kaya okay lang sa akin nagpapasalamat. Pero pag bad trip ako, wag muna kayo magpakita sa akin dyan, ha? wala, wala mo nang pasasalamat ngayon. Bad trip ako. Hindi po ganun, mga kapatid. Hindi po ito nakabase sa feelings natin, mga kapatid. Ang pagpapasalamat, mga kapatid, ay pinipili at sinasadya. Ulitin ko po, ang pagpapasalamat ay pinipili at sinasadya. What Paul is emphasizing in this passage, most of the New Testament passages on gratitude are imperatives addressed to our violation rather than to our emotion. So he is not prescribing for us how we must feel 
Okay? Hindi po sinabi ni Paul na kapag feel mo magpasalamat, magpasalamat ka. At kung hindi mo feel magpasalamat, huwag ka magpasalamat, hindi po ganon. Hindi po ganon mga kapatid. Paul is calling us to choose to rejoice and thank God on the basis of what is true regardless of how happy or thankful we may feel. So inuutusan po tayo ni Apostle Paul mga kapatid na magpasalamat ka anuman ang meron ka. Anuman ang nararanasan mo ngayon. Di ba? Yes, hindi nga masarap yung nalalasahan natin ngayon pero magpasalamat ka, may panlasa ka. Di ba? Oh, hindi ma- siguro hindi ganun kaganda yung yung nasusuot mong damit pero magpasalamat ka kasi may may damit kang nasusuot. Di ba? Hindi man ganun kaganda yung bahay mo ngayon pero magpasalamat ka kasi hindi ka nakatira sa ospital. <laughs> Bira, yung ibang mga ibang mahal natin sa buhay sa halos sa ospital na tumira. Andiyan ba po ba kayo? Di ba? Siguro okay na hindi hindi malambot yung higaan mo pero hindi ka naman sa kama ng ospital nakatira. So ipagpasalamat na po natin yun. Andiyan pa po ba kayo? Di ba? Mga kapatid, hindi ko man kayo kasing gwapo, pero mas maputi naman kayo sa akin. Pagpasalamat nyo na yan. Di ba? Andiyan pa po ba kayo? Di ba? Hindi man kasing ganda ni John Lloyd yung boses ninyo, pero mas maputi naman kayo sa kanya. Di ba? Pero hindi ko sinabing maitim si John Lloyd, ha? Wala akong sinabing ganun. Mas maputi kayo. Diba? Sa kanya na yung magandang boses. Di ba kita nyo, di, alam niyo yun mga kapatid, di, di natin kailangan mainggit. Di ba? Kailangan natin magpasalamat. Kasi hindi naman tayo tutulungan, hindi pagagandahin ng inggit ang buhay natin. Hanya pa po ba kayo? Pero pagagandahin ang buhay mo ng pasasalamat. Amen po? Hanya pa po ba kayo? Di man tayo kasing galing ni Pastor Paul Magitara, di ba? Ang bihira, mas mataba naman siya sa atin. Mga ganun, di ba? Hindi naman siguro nakikinig si Pastor Paul ngayon. Alam niyo po yan, mga kapatid. Okay, so may kapangyarihan na nade-develop sa isang habit. Sabi po ng 2 Timothy 3 hanggang 1-4, but mark this. Okay, this will be terrible times in the last days. Magiging malala daw mga kapatid sa mga huling araw. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient, to their parents, okay, saklap, no? Naging palatandaan ka ng last days, yun pa sa disobedient of their parents, di ba? Ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Kapatid, the word ang thankful is a translation of the Greek word akaristos. The word akaristos on its own simply means thankful. But when an e a is attached to the front of it, it reverses the condition and turns it into an attitude that is unthankful and ungrateful. It is a picture of people who previously had a thankful heart but now unthankful and appreciative. Noon, marunong magpasalamat. Siguro, nung maliit pa, nung nagsisimula pa, nung walang-wala pa, pero nung lumaki na, nung natuto na, ang pira, hindi na marunong magpasalamat. They no longer focus on their blessings. They have in their lives instead. They fixate on what they don't have. These are people who have become unappreciative and unthankful and who live their lives void of a sense of gratitude. Mga kapatid, ang pagiging ungrateful pala ay nadidevelop din. Katulad ng karakter na mapagpasalamat. Kaya if I were you, mga kapatid, bantayan mo yung buhay mo. Ingatan mo yung mga, ba, yung mga dinidevelop mo. Alam niyo po ba na ang kasalanan, hindi naman pag naisip mo, gawa na agad, nagdidevelop mo na yan. Isip-isip muna natin, tinitignan-tignan natin. Mga kapatid, binabalik-balikan natin hanggang sa madevelop na siya. Okay po. So, ganun din po ang pagiging ungrateful pala ay nadidevelop din. Kaya nga naging ungrateful ang isang tao dahil sinanay niya ang kanyang sarili. Alam niyo po, in the last days, many people will ungrateful. That's why as Christians, we have to recover it. Christians, mga anak ng Diyos, mananampalataya. Marami ng tao ang hindi marunong magpasalamat. Huwag na po tayong dumagdag. Matutong magpasalamat, anuman ang meron ka, anuman ang nararanasan mo. Sabi po rito, give thanks, 
give thanks. Ang pasasalamat ay binibigay at hindi tinatago. Kaya nga give. Amen po? Diyan pa po ba kayo? Kaya nga kung gusto mong pasalamatan yung leader mo, give. Yung pastors natin, give. Mamigay ka naman. Diyan pa po ba kayo? Pakitype nga dyan, mamigay ka naman. Pakasabi sa sarili mo, mamigay ka naman. Naniniwala pa rin ako mga kapatid na mas maganda na ikaw ang nagbibigay kaysa ikaw ang binibigyan. Mamigay ka naman. Good things must be given. Amen po ba? Kung maganda yan, ibigay mo. Kung maganda yan, ibigay mo. Gratitude must be given. It must be released. Millions of people are craving for it. Alam niyo po yun, kaya po marami ng tuminto na mga magagaling, mga mahuhusay. Why? Kasi hindi na pasalamatan. But of course, mga kapatid, hindi naman talaga natin, lalo na sa mga ministers na katulad ko po, hindi naman talaga ito ang gasolina natin. Di ba? Nakapag hindi ka na nasabihan ng ganito, titigil ka na, magtatampo ka na, magagalit ka na, mga kapatid. Pero hindi rin naman ito mahirap ibigay. Lalo na sa mga taong nagsasacrifice, ibigay po natin kung anong bagay at dapat sa kanila. Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Mga kapatid, una sa lahat, lagi of course sa Panginoon natin kukunin, mga kapatid, yung lahat ng bagay. Pero hindi rin naman, hindi rin naman kasalanan na ibigay po natin ito. Na sabihan natin ng thank you. Sabi, when was the last time sinabihan mo ng thank you yung magulang mo? When was the last time? Di ba? Mahirap po bang sabihin yun? When was the last time sinabihan mo ng salamat yung leader mo? Pinaramdam mo sa kanila na nagpapasalamat ka sa buhay nila. Mga kapatid, feeling thankful and not expressing it is like wrapping a gift and not giving it. Diyo po, malapit na naman Pasko. Pag nagbalot ka, ibigay mo. Diyan pa po ba kayo? Di ba? Appreciation can heal a lot of depression. Appreciation can heal a lot of depression. It can lighten up a hard situation. So don't hoard. Huwag na tayong magdamot. Wala naman pong bayad ang pagsasabi ng salamat. Di ba? Don't hoard appreciation. In fact, Things must be given. That's why we have thanksgiving. So how to recover the lost art of thanksgiving? Thanksgiving must be given. Give thanks. Thanksgiving must be given to make it happen. Mga kapatid, gusto mong, naki, gusto mong makitang nagtutuloy yung mga mahal mo sa buhay, kapatid, paramdam mo sa kanila nag, sa, nagpapasalamat ka sa buhay nila. Paramdam nyo po, mga kapatid. Okay po? So thanksgiving must be given how to recover the lost art of thanksgiving ibigay mo pangalawa mga kapatid pangalawa sabi po dito give thanks in all circumstances for this is God's will for you in Christ Jesus number two mga kapatid thanksgiving must be great pakitype nga po dyan great pakisabi nga sa katabi mo great yun pag wala kang katabi type mo na lang okay So give thanks in all circumstances for this is God's will for you in Christ Jesus. Pag sinabi po natin great mga kapatid, it is ability or quality that is considerably above the normal or average. So dapat pala ang pagpapasalamat, kung magbibigay ka na lang din naman ng pasasalamat, dapat tindihan mo na. Galingan mo na. Dapat hindi normal. Okay? Dapat hindi normal. Dapat may ganda, may husay. Amen po ba? Amen? For example, harap tayo sa Panginoon, napapasalamat tayo. Yung ibibigay mo, gandahan mo na. May husay. Mga kapatid, okay po? Alam niyo po, nalu- one time, ako po, nalulong ko talaga ako kasi, I don't know, siguro hindi kultura. One time, may nag-invite po sa akin, anniversary. Mga kapatid, syempre, uh, wala naman po ang sasakyan noon. Siyempre, anniversary. So, ginawa ko po, bumili ako ng bagong damit, susotin. Bumili po ako. Uh, baka po, hindi ko nakikita yung comment nyo. Baka may nagtatanong, Pastor, anong size ng damit mo? Uh, minsan po, medyo, minsan large. Depende po sa occasion. Pag siguro yung mga month na kainan, medyo ilalarge nyo po. Pero pag hindi naman, tingin ko parang, panood, no, panood, no, orin nyo lang po. Makikita nyo naman kung medyo payat po ako. Bagay nyo na lang po doon. Baka lang po, baka lang may nagtatanong. Hindi ko nakikita yung comment ninyo eh. 
Okay po. So, ganun. So, bili ako ng damit ngayon. Eh, hindi ko alam yung lugar. So, ang ginawa ko, siyempre, ang lang, alam nga naman magpipris ka, anniversary, mag-commute ka. Di pagdating mo nun, hulas ka na. Di ba? So, nag-taxi po ako. Aming tao, pagdating mo, taxi ako, ang bihira yan. Nagsama naman akong disciple para siya magbayad eh. Wala po akong eh. So, ganun. Taxi, ang bihira yan. Mga kapatid, eto na ngayon, preach ako ngayon. Preach ako ngayon, totoo ba yan? So, ganun, ang bihira yan. No? Ay na, ito na, pagtapos. Hindi naman po ako mukhang pera, mga kapatid, pero pagtapos, tapos na. Ang bihira yan. Sabi ko, uh, alis na ako. Sige, pastor, ah, susunod uli. Susunod uli. Alis na ako, alis na ako. Alam mo yung uh, alis ka na kasi may inaantay ka, sana bigyan man lang pa masahe pa uwi. Pero wala eh. Ang bihira yan. Mga kapatid, ulitin ko, hindi naman natin habol yung may ibibigay sa atin eh. Pero sana pag magpapasalamat ka, naisip mo, bumiyahi ba to? <laughs> Bumili ba to? Di ba? Yung ganun man lang. Di ba, sana isip, maglalakad ba to pa uwi? Mga ganun man lang. Kita po ba natin yun? So dapat, ang point ko lang, mga kapatid, dapat pa magpapasalamat tayo, may ganda. May galing. Great. Di ba? Great. Pakasabi nga po, great. Yung word po dito, mga kapatid, na give thanks in all circumstances, in, yung word na in everything, is pass. Okay po? In Greek. Meaning, exception. Meaning, mga kapatid, in every situation, all times, every circumstances, good, bad, happy, sad. Yun pong utos sa atin ng Bible, mga kapatid. Ano man daw ang ating nararanasan, magpasalamat pa rin po tayo. This is all inclusive, mga kapatid. Kita po natin. But of course, siyempre, nang panahon na yun, mga kapatid, hindi naman ako nagtanim ng, ng, ng tampo. Na, inisip ko na lang na baka hindi kultura. Pero nang hinayang ako. Pero nagpasalamat pa rin ako kasi nung mga panahon na yun, mga kapatid, siyempre, batang pastor din ako noon. At eh, ang gusto ko lang talaga noon, mag-preach. Mag-preach na mag-preach, mga kapatid. Pero dito po mga kapatid, Thanksgiving must be great. Thanksgiving must be great. Kasi great, hindi kasi great yung nagpapasalamat ka lang kapag kapasapasalamat yung sitwasyon. Ang great mga kapatid, yung, nag, yung nahihirapan ka na pero nagpapasalamat ka pa. That's great. Okay? Mga kapatid, yes I know, mahirap po talaga na magpasalamat. Kaya nga sabi rito, kaya nga sinabi rito, in everything. Kasi nga po, we can't always give thanks for everything, di ba? Hindi naman lahat ng nangyayari sa atin talaga ay, ay madaling ipagpasalamat. Kaya nga hindi for everything ang ginamit. Ang ginamit po, we can always give thanks in everything. Okay po? Totoo po na hindi lahat ng nangyayari sa atin ay pwedeng ipagpasalamat, mga kapatid. Pero sa kabila ng nararanasan mo, listen, hindi sa lahat ng nararanasan po natin ay pwedeng ipagpasalamat. Pero sa kabila po ng ating nararanasan, mga kapatid, meron kang maikita na pwede mong ipagpasalamat. Amen? Meron kang trabaho na inaplayan, hindi mo hindi ka natanggap. Hindi ka pasapasalamat doon, ha? Pero kung alam mo ang salita ng Panginoon, give thanks in all circumstances. Hahanap ka ngayon ng bagay na pwede mong ipagpasalamat pagkatapos mong hindi matanggap sa trabaho na yon. Ano ba ang pwede kong ipagpasalamat ngayong hindi ako natanggap sa trabaho? Ha, siguro. Uh, kasi siyempre sa trabaho na yan, may pasok ang linggo. At least kung ngayon hindi ako natanggap, makaka, alam mo yun, makakasamba pa rin ako pag linggo. Pero buti na lang sa atin, mga kapatid. Buwero buti na lang sa atin, kahit hindi linggo, may mga services po tayo. Tinadtad-tad tayo ng services. Katulad nga sabi ko kaninang umaga, sa dami ng services po natin, kapag di ka pa naka-attend yan, baka sa ibang service ka na pa ni Lord. Di ba? Hindi, hindi ako, hindi ako, hindi ako nakatanggap, hindi, hindi dumating yung, yung sweldo ko ngayon, di ba? Hindi, hindi talaga ka pasapasalamat yan, pero instead na, na magalit ka, magdabog ka, mga kapatid, isipin mo na lang ano yung pwedeng ipagpasalamat dahil hindi dumating yung pera ko ngayon. Ah, pwede kong ipagpasalamat, di ba? Sila, wala ng pera, ako sa susunod, may pera pa. <laughs> di ba? O hindi ko magagastos yung pera, may paglalaanan na iba pa. So, pwede mong hanapan, okay po, sa mga sitwasyon po natin, pwede mong hanap, hanapin yung pwede mong ipagpasalamat. Andiyan pa po ba kayo? 
Uulitin ko po, we can always give thanks for everything. But we can always give thanks in everything. Mga kapatid, give thanks in everything. We can always give thanks for everything. But we can always give thanks in everything. Just look hard enough. Hanapin mo lang mabuti. Ano yung pwede kong ipagpasalamat? Di ba? Namiss ko yung, yung aircon na bus. Instead na magalit ka, mga kapatid, isipin mo na lang, ay, nakatipid ako, salamat na rin. Kasi sa hindi ako aircon na bus, ordinary bus ako nakasakay, mas mura siya. Di ba? Mga kapatid, nandiyan pa po ba kayo? Just look hard enough. Regardless how difficult our circumstances may be, we can find reasons to be thankful. Di kami nakakakain ng karne, puros kami gulay. O, pasalamat ka na rin at least, di ba? Gulay yung kinakain po natin. Gratitude is a thermometer that indicates the state of your spiritual health. So, malalaman mo daw na ikaw okay pa o hindi na okay, mga kapatid, malalaman mo yan kung nakakapagpasalamat ka pa ba o hindi ka na nakapagpasalamat. Thermometer daw siya. Malalaman mong okay ka kasi nakakapagpasalamat ka sa kabila ng mga nararanasan mo. Nahihirapan ka, nakakapagpasalamat ka. Pero kapag hindi mo na nagagawang magpasalamat, mga kapatid, medyo may problema na po tayo. Okay po? So, it is not a medicine. You don't put thermometer in the freezer and then stick it into your mouth to break your fever. You put it in your mouth and it tells you if you have a fever. In the same way, the presence or absence of gratitude in your, deal in your dealings with God is one of the most reliable indicators of your spiritual health. So, kumusta? Kumusta yung pakikipag-usap mo sa Panginoon? Puros ba reklamo? O pagpapasalamat? Kapatid, give thanks in all. Give thanks in all things. May not change the situation. But it always change us in the situation. Okay po, hindi porkit nagpasalamat ka, magbabago yung sitwasyon mo. Pero kapag marunong tayong magpasalamat, mga kapatid, binabago tayo nito sa kabila ng ating sitwasyon. Parang prayer. Di ba? Hindi naman talaga nagbabago ang sitwasyon natin lagi kapag nagpipray tayo. Pero binabago ka ng prayer. Amen? Pinabago ka ng prayer. Alam niyo po, mga kapatid, a 2003 study sa published in the Journal of Personality and Social Psychology found that gratitude was a major contributor to resilience following the terrorist attack on September 11. Kung natatandaan niyo pa po yan in America. Being thankful even during the worst times of your life fosters resilience. Kapag marunong ka daw magpasalamat sa kabila ng iyong nararanasan, mga kapatid, ay nakakapagpatuloy ka. Pero yung man, oo, na bumagsak yung, yung, yung tower namin na mataas, bumagsak yung ekonomiya namin, anong pwede ipagpasalamat doon? Hindi ka nabagsakan. Buhay ka pa rin. At hanggat buhay ka, makakabawi ka. Makakabangon ka. Amen po ba, mga kapatid? Adya pa po ba kayo? Okay? So, Hindi ka magpapasalamat sa, for example, sa sitwasyon po natin ngayon, hindi ka magpapasalamat sa COVID, pero magpapasalamat ka sa Panginoon dahil sa kabila ng pandemic na ito, kumikilos si Lord sa buhay mo. In fact, marami po mga kapatid, marami akong kakilala. Nung dumating yung COVID, mga kapatid, naging ano sila, naging baker, <laughs> naging bloggerist, naging singerist, naging entrepreneur, basta nagnegosyo. Pero nung wala pang COVID na ganun, wala silang ganun eh. Kita po natin mga kapatid, hindi natin pinagpapasalamat yung COVID ha? pero salamat sa Panginoon, sa kabila ng mahirap na sitwasyon, ay mas naranasan po natin yung kilos ng ating Panginoon. So how to recover the lost art of thanksgiving? Thanksgiving must be great. Mga kapatid, huwag ka lang magpasalamat sa panahon na kapasapasalamat. Magpasalamat ka, mga kapatid, kahit hindi kahit hindi ka pa sa pasalamat ang ating sitwasyon. Alam niyo po, tinuturuan ko yung mga anak ko kasi sanay sila ng anay. Eh. Kapag uuwi ako, gusto nila lagi akong may dala. One time, sinadya akong wag magdala. Sinadya ako po talaga na walang barubong. Pasalubong po yung barubong. Wala, kanya-kanya pong salita dito. Okay po. Sinadya ako talaga. So pag uwi nila, hinanap agad eh. Daddy, ano? Pasalubong. Sabi ko, walang pasalubong. So nalungkot sila. So alam ko na, in-expect ko na gano'n ang mangyari. So doon ko na pinasok, in-execute yung, yung lesson na gusto kong ituro sa kanila na, ano po yun, na, na maging masaya kung ano man yung meron. 
Di ba? Kung ano man yung meron. Sabi ko, ano bang mas gusto niyo yung pasalubong o ako? Sumagot yung isa, pasalubong. Sabi, pero tuturuan natin sila. Mas, mas import, alam niyo na kung sino yung sumagot. So, mas importante pa rin ako, yung ako, kaysa sa pasalubong ko. Mas, mas importante yung nagdadala kaysa dun sa daladala. Di ba? So, minsan tinasadya po natin ng ganon. Ganon din po sa atin. Kaya importante na meron kang mga bago sa buhay, pero mas importante yung buhay ka. Kahit walang bago. Okay po? So, Thanksgiving must be great. Matuto kang magpasalamat kahit po sa mga sitwasyon na hindi ka pasapasalamat. Amen po? Diyan pa po ba kayo? Sige nga po, palakpakan po natin ang Panginoon habang nagpupungas-pungas po tayo. Praise the Lord. And last, and last, number three, mga kapatid, verse 18. Okay, sabi rito, Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Number three po, and last, mga kapatid, how to recover the lost art of thanksgiving. Thanksgiving must be God-centered. Pakitype nga po dyan, God-centered. Sabi po dito mga kapatid, uh, gratitude is a choice we make to look for God in every situation. Okay? Ang pagpapasalamat daw po ay, ay pagkakataon mga kapatid para makita natin ang kilos ng Panginoon sa lahat ng ating sitwasyon. Yung word na for you dito in Greek is ice. Okay? Ice. Yung, yung yellow, I-C-E. It means mga kapatid, Uh, to or into, indicating the point reached or, or entered of place, time. Mga kapatid, yun po ang ibig sabihin niyan. Yung, yung makita natin, mga kapatid, na may ginagawa ang Panginoon. So, ibig sabihin, pag nagpapasalamat ka pala, hindi yung basta pasalamat, pasalamat lang. Dapat Christ-centered yung pagpapasalamat natin. Hindi yung, ah, salamat, ano, uh, actually, babaero talaga ako, pero salamat kay Lord, hindi ako nahuhuli. Talaga. Alam niyo po yun? Alam niyo, salamat sa Panginoon, nag-shoplip ako, hindi ako nakita ng mga guard. Yung mga ganun. Di ba? Salamat kay Lord, alam niyo po yung grades ko. Actually, ano yun eh, uh, uh, ano lang, bagsak ako, 35. Pero na-doktor ko siya. Thank you, sa, thank you sa skill na binigay sa akin ni Lord. Yung 35, yung 3, ginawa kong 8, naging 85, pasado. Salamat kay Lord. Hindi po ganun ang ibig sabihin nito Ang pagpapasalamat, mga kapag Christ-centered, Ibig sabihin, nagpasalamat ka mga kapatid, okay po, na, na, na nataas, na parangalan yung pangalan ng Panginoon. Parang ang dami-dami po ngayon, o total, malapit na po yung Pasko. Di ba ang dami celebrate ng Christmas? Mga kapatid, salamat sa Panginoon, pero maya-maya, lasing na. Alam mo yung birthday ni Lord, tapos celebrate natin yung birthday ng Panginoon, nang hindi naman sa paraan na gusto niyang celebrate yung birthday niya. Di ba? Oh, salamat, birthday ko, salamat sa buhay, Lord. May amay, nagsasaksakan na, nag-drugs na. Ita po natin yun, mga kapatid. So, hindi po ganang pagpapasalamat. Dapat dito, mga kapatid, God-centered. God-centered. Nakakalungkot, even Christians, minsan ganito pa mag-celebrate ng, Christmas, ng, ng birthday, nakakalimot pa eh. Christian na, nakakalimot pa. Di ba? Pag-birthday, nalalasing pa. Alam mo yun? Hindi ka na nga malasing sa banal na espiritu ng Diyos, nalalasing ka pa sa espiritu ng red horse. Di ba? Hindi God-centered, mga kapatid. Okay po? Now, yung purpose nito, it means that every circumstances, God is doing something para po sa atin. Yan po ang isipin natin, mga kapatid, na kaya nangyayari yan, okay po, kaya nangyayari yan kasi may ginagawa ang Panginoon sa buhay mo. Di ba? Kaya ka nahiwalay sa mga dati mong kapartner. Dapat mong ipagpasalamat yan kasi may ginagawa ang Panginoon sa buhay mo. Yes, minsan masakit, minsan malungkot. Pero ipagpasalamat pa rin natin kasi nga, lagi nating tatandaan, always see the hand of God behind every event. Kapag kamay ni Lord ang kumikilos, tsak may maaayos. Amen po ba? Tsak may maaayos. At isa pa, ikaw ang unang makikinabang po nito. Tayo ang makikinabang nito. Mga kapatid, For example po mga kapatid na yung for example mahirap yung pamilya natin pero mananampalataya po tayo mga kapatid ipagpasalamat natin kasi alam natin kumikilos ang Panginoon may gagawin ng Panginoon may tinuturo po sa atin ng Panginoon walang pang tuition halimbawa may may tinuturo ang Panginoon may gagawin ng Panginoon magdi-display si Lord ng kapangyarihan niya 
Amen po. Maniwala po kayo, ako nga nakapulot ng 20 sa ilalim ng dagat eh. Sino po rito bukod sa akin naka-experience ng ganyan, nakapulot ka ng pera sa ilalim ng dagat? Kaya ni Lord dyan. Pwede siguro yung iba, coins pa, pero sa akin, bill. Pambira yan. Di ba? Si Bill. <laughs> Gwardiya si Bill. Okay po. Maliit yung simbahan. Imbis na magreklamo tayo, ipagpasalamat natin. Lord, salamat po kasi maliit yung simbahan ngayon at alam namin may ginagawa ka. Lord, anong gusto mong ituro sa amin? Di ba po ba kayo? Always put in your mind that God has a better and greater purpose in every circumstances. Always see the purpose and not the problem. Sabi rito, give thanks in all circumstances for this is God's will for you in Christ Jesus. Always see the purpose and the, not the problem. The next time na haharap ka sa problema, mga kapatid, lagi po nating, or haharap tayo sa Panginoon, dala-dala yung problema. Mga kapatid, lagi nating, Lord, itanong sa Panginoon, Lord, ano yung purpose? Ano yung reason? Bakit mo pina-experience sa akin to? Instead na magreklamo, mga kapatid, Lord, ano yung dahilan mo? Ano yung gusto mong ituro sa akin? If it is God's will, then it is God's will, mga kapatid. If it's God's will, for sure it's gonna be wonderful. Amen po. Sabi, sabi po sa Philip's translation ng ating text, Be thankful whatever the circumstances may be. If you follow this advice, if you follow this advice, you will be working out the will of God. At alam naman po natin, mga kapatid, na ang success is knowing and doing the will of God. If you want to be successful, mga kapatid, then know the will of God. Know the will of God and do it. Sabi rito, kapag sinunod mo daw itong advice na ito, ano yung advice na yan? Be thankful. Be thankful. You will be working out the will of God expressed to you in Christ Jesus, mga kapatid. So how to recover the lost art of thanksgiving? Thanksgiving must be God-centered, mga kapatid. It must be given. It must be great. It must be God-centered. Mga kapatid, dito na po ako magtatapos, mga kapatid. Kung, kung, kung kaya mong tumayo at pwede kang tumayo, kung nasan ka man ngayon, maaari ka bang tumayo? Mga kapatid, alam niyo po, gratitude is an attitude. Sa mga attitude na kailangan taglay po natin, kung gusto po natin malayo ang ating malayo ang ating marating, sumaya ang ating pamilya, ma-enjoy ang ating buhay, gawin mong attitude ang magpapas- pagpapasalamat. It is a habit. Wag lang yung kapag maayos tayo. Kahit sa panahon na hindi ka okay, matuto kang magpasalamat. Matuto kang magpasalamat. Lord, salamat po sa mga painful experiences because of these painful experiences. Lord, naging mas malakas ako. Naging mas matalino ako. Natuto ako. Lord, salamat kasi sinakta nila ako kahapon. Ngayon po, Panginoon, mas gumanda yung relationship ko sa'yo. It is an attitude. It is an attitude. It must be cultured. Sanahin po natin. Instead na maghanap, masanay kang kakahanap ng mali, ng wala, ng problema, sanahin mo lang maghanap ng pwedeng ipagpasalamat. Because when you create a positive culture in your life, it changes everything. It affects you and others. It affects today and tomorrow. Mga kapatid. Again, how to recover the lost art of thanksgiving? Importante po ito. Thanksgiving must be given. Church, I encourage you, amazing people of God, simula po ngayong oras na ito, matutong magbigay ng pasasalamat. Simulan po natin ngayong gabing ito, kung katabi mo, kasama mo yung magulang mo, bigay mo sa kanila. Hindi ko alam, paano mo gagawin yan, paano mo i-express, just do it. Habang buhay pa. Mas maa-appreciate nila yan habang buhay pa. Problema po kasi natin kung kailan patay, doon natin ina-appreciate. Kung kailan di makakain, doon mo bibigyan ng pagkain. Eh, sinong kakain yan? Ikaw lang din, yung daladala mo. So ngayon pa lang habang nakakain pa. Diba? Kaya pa na. Salamatan na po natin. Gawin natin DNA ito, amazing people of God. Na pag sinabing, oy, taga amazing hope yan, ay grabe yung attitude of gratitude niyan. Grabe yung attitude of gratitude niyan. Huwag tayong papayag na mayroong mawawala sa kasama natin na ang reason lang nila ay hindi sila na-appreciate. 
Pastor, ang babaw naman yan. Yes, ang babaw niyan. Pero marami nang sinira yan. Maraming sinira yan. Be wise. Be wise. Thanks, give thanks must be given. Give thanks must be great. Magbibigay ka na lang din naman. Gandaan mo na. Galingan mo na. Yung sukat na. Yung hindi tira-tira. Yung matutuwa talaga. Give thanks must be God-centered. Higit sa lahat, mga kapatid, napararangalan ng ating Panginoon. Alam niyo po, sa totoo lang, mahirap naman talagang pasalamatan ang lahat. Sabi po dito, give thanks in all circumstances for this God's will for you in Christ Jesus. Totoo po, honestly. Hindi po sa lahat ng pagkakataon pwede mong ipagpasalamat. Kaya nga po ang sabi rito, give thanks in all circumstances. Bigat nun, mga kapatid. Pero buti na lang, hindi doon natapos ang salita ng Panginoon. For this is God's will for you in Christ Jesus. Yes, mahirap. For us, it is impossible. But kapag kasama mo si Jesus, it is His possible. It is Him possible. Basta nandun doon si Jesus sa situation, mga kapatid, lahat posible. Kaya ngayong oras na ito, kapatid, hindi ko po alam ano, ma, ano ang iyong sitwasyon. Pero I wanna encourage you. Sa sitwasyon mo ngayon, isama mo si Jesus. Maniwala ka. Makakayanan mo lahat. Right now, I want you all, I, I want you all to close your eyes right now. If you are this person, bago ka lang po sa service na ito, sa gawain na ito, hindi po aksidente ang napakinggan mo. Misan pala, ang solusyon lang sa bigat na nararamdaman natin, ay eh yung, alam mo yun, magpasalamat. Hindi po aksidente ang napakinggan mo ang gawain na ito. Alam ko mahirap, hindi madali, pero walang imposible kapag kasama mo si Jesus. Kaya kung ikaw itong taong ito, gusto mong mapagtagumpayan ang sitwasyon na yan, isama mo si Jesus. So ngayong gabing ito, tayo po'y mananalangin. We will invite Jesus into our lives sa ating buong buhay. Ihingi tayo ng tulong sa Kanya. Ihingi tayo ng lakas na makayanan ang ating mga nararanasan. Can you say this prayer with me? Sabihin mo, Panginoon, humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Ngayong gabi, tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at Tagapagligtas. Naniniwala po ako sa iyong kapangyarihan. Ito pong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo yung panalangin na yan, I want to congratulate you. Sabi ng Bible, to those who believe, to those who receive, to give them the right to become children of God. Ngayong oras na ito, binigyan ka ng karapatang tawaging anak ng Diyos. Kaya po, ngayong oras na ito, hindi po tayo papayag, hindi po tayo matatapos, na hindi tayo humingi ng tulong sa Panginoon. Pero bago tayo humingi ng kung ano-ano sa ating Diyos, can we just, right now, kapatid, pwede bang matuto muna tayong magpasalamat? Matuto muna tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Alam niyo po yun, mga kapatid, 2,000 years ago, higit pa sa kailangan mo ang ginawa ng Panginoon. So right now, I want you to stand up, stand up at your feet. Raise your hands up. Begin to praise the Lord. Come on. Whatever it is, na situation mo, ano man ang iyong nararanasan, nahihirapan ka man ngayon, kapatid, maraming problema, maraming pagsubok na dumating sa buhay mo, mas marami pa rin pwedeng ipagpasalamat. Come on. Begin to give thanks. Begin to praise the Lord. Pag marunong kang magpasalamat, mahirap pa bagsakin ang taong marunong magpasalamat. Mahirap pa atrasin ang taong marunong magpasalamat. Mahirap ubusan ang taong mapagpasalamat. Open your mouth. Hindi nakakahiyang magpasalamat. Come on. Come on, declare it. Declare it ngayong palagi. Declare mo na that God is doing something.
this blessing coming from the Lord with a thankful heart. 
expectation na may maganda, mas malaking gagawin ng Panginoon bukas, mamaya, kung kailan niya gusto. Kapatid, huwag kang bibitaw sa Panginoon. Come on, raise up your hands and receive this blessing coming from the Lord. Right now, amazing people of the Lord, may the Lord bless you and take care of you. I see. May the Lord be kind and gracious to you. I see. And may the Lord look on you with favor and give you peace. I see. Father, receive all this blessing in the mighty name of Jesus. Lahat po magsabi ng malakas na. Amen and amen. God bless you po. God bless. God bless everyone. See you next Sunday. Jesus Woo! loves you. Hallelujah. Come on. Bless God. And as we lift our hands up, heaven's open, heaven's open. So let our lives declare the love our God has spoken over us. And as we lift our hands up, heaven's open, heaven's open. So let our lives be better love. Our God has spoken over us. One. Let's worship God. I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing, Lord. I am grateful. I give thanks for all you have done. I won't forget all the battles you have won. Your love is unfailing, Lord. I am grateful. God bless everyone. See you next Sunday. Have a great night.